roja o no alerta roja con mayor cierre o menor cierre de eh, las actividades en la ciudad de Bogotá? Todo, todo va a depender de dos cosas. Uno, la curva de infecciones que esa casi que no tiene duda, sigue ascendiendo y ascendiendo en Bogotá, en otras ciudades del país y en el promedio nacional. A eso estamos abocados y esa es la realidad de la pandemia. Pero dos, la velocidad y la efectividad con que se instalen los nuevos respiradores que van llegando y que van a seguir llegando durante el mes de julio y en el mes de agosto de parte encargados por el gobierno nacional para entregar al gobierno distrital. Eso va abriendo ese cuello de botella y va permitiendo que se desahogue un poco la situación crítica que hay en unidades de cuidados intensivos. Habrá que esperar a ver. Pero si siguen los líos como los que se nos han presentado en las últimas horas, uno como que no es tan optimista sobre esta estrategia de colaboración de los dos gobiernos, si es que ha habido alguna, el gobierno nacional y el gobierno local. Ustedes recuerdan más o menos los episodios, porque aquí decimos un nuevo round en la pelea. ¿Por qué un nuevo round en la pelea? Los distintos rounds. Hace más o menos dos semanas, en medio de tensiones previas, pero hace más o menos dos semanas, la alcaldesa dijo, nos vamos a una cuarentena más estricta si el gobierno no me termina cumpliendo a mí con la entrega de los respiradores. Ustedes se acuerdan que en ese momento ella dijo, a mí me prometieron tantos respiradores en tantas fechas y no me han cumplido sino de esta y otra manera. Y el ministro de Salud daba un cronograma distinto. La alcaldesa se refería a un cronograma de finales de abril, el ministro de Salud a uno que acordaron a finales de mayo. Ahí hay una jugadita como un poquito de mala comunicación frente a la gente y a la opinión pública, por lo menos. Acto seguido, la alcaldesa dice que es muy fácil desde la casa de Nariño hablar de que hay que abrir la economía y todo cuando el presidente está encerradito en la casa de Nariño. Me parece que es bastante displicente decir que encerradito en la casa de Nariño, pero fuera de eso pone presión para que finalmente el gobierno nacional le termine entregando los primeros respiradores, que son parte de los que estamos hablando el día de hoy y con un cronograma que es el que menciono que seguirá durante julio y agosto. Después viene otro round adicional, que es el episodio en el cual se conoce que en algunas de las IPS de Bogotá, algunas de las clínicas y hospitales, tocó sacar de circulación unas unidades de cuidados intensivos de manera temporal porque no había personal preparado. La gente dice, pero si había alerta naranja desde hace tres semanas y la eh, alcaldía estaba bajo el control administrativo de las distintas unidades de cuidados intensivos, ¿cómo no previeron que se necesitaba ese personal? Bueno, ahí está el otro caso. Y llega el de hoy, ustedes vieron el video. Hay gente que dice en un plato de la balanza, eso es un gran malentendido, porque vean que la alcaldesa en ese video está hablando pausadamente, no está hablando con el estilo de enérgico que generalmente habla. Está diciendo, sí, que son 206 los respiradores que no están funcionando. Reconoce que es un problema de software. No está diciendo esto salió chimbo y salieron dañados y se destrozaron. No, un problema de software. Y reconoce que se está trabajando con las autoridades nacionales para tratar de encontrar una solución. Eso en un plato de la balanza como para decir, aquí no hay un round nuevo, esto no es confrontacional. Pero en el otro plazo de la balanza, en el otro plato de la balanza, hay por lo menos dos cosas que vale la pena señalar. Primero, un largo trecho de 26 respiradores que están en proceso de ajuste y calibración a 206, un trecho larguísimo. Y una equivocación de esas en una persona tan aguda como la alcaldesa es difícil de decir, no, es que se le chispoteó. Tampoco creo que sea intencional, pero sí hay un cierto desdén a la hora de comunicar la información. Pero el segundo punto, ¿para qué comunicarle eso a la opinión pública? Si yo estoy teniendo un rollo que aquí, que me están hablando del noticiero y entonces vamos a cuadrar porque ya Mauricio va a salir al aire, pero tranquilo que aquí estamos ajustando. Yo para qué salgo y les digo a ustedes, es que me están diciendo que de pronto esta transmisión porque es que estoy en ajustes con ellos. Si lo estoy resolviendo y ustedes van a recibir igualmente la noticia o las unidades de cuidados intensivos, ¿para qué sale uno a mostrar los intríngulis de cómo se está coordinando y sacando adelante todo? Desde esa perspectiva, es importantísimo tener presente que más vale que haya buena cooperación y que esa cooperación está llevando, como efectivamente hoy llevo, a que se resuelvan los problemas. Se va a resolver lo del software en 48 horas y si no se resuelve, los proveedores terminan garantizando que haya de por medio un reemplazo de los respiradores de los cuales el gobierno nacional anticiparía los que sean necesarios para cubrir el cronograma de entregas. Por lo tanto, se resuelven las cosas por las buenas, sin ventilarlas públicamente y sin necesidad de armar un nuevo round en una pelea vieja.